。宋总。嘿，少总，又见面了，不好意思，不好意思，来晚了。瞧您说的，是我来晚了。嗨，来来来，里面请，里面请。哎呀，夏总，咱们不来咱们奥利这个研发中心，我是真不知道。我都看了啊，虽说我也没太看懂，但是就是觉得他一看就是最顶尖的技术，太厉害了。那个，作为一个职业投资人，我先检讨一下，我曾经有两次机会。可以和奥利这样未来一定会站在行业尖端的企业合作，我都错过了，我不能一错再错。我希望第三次咱们有一个非常完美的结果。宋总，请坐。宋总今天这么热情，让我有点受宠若惊啊。咱们就不盘道了，说说吧，为什么突然又想投资我们奥利了？其实，在我们投资圈早都传开了，奥利拒绝了全球最顶尖的电力企业 DBB。这说明什么呀？说明奥利有这个信心啊，更有这个实力。但是，据我了解，您好像对这个行业并不是很了解呀、啊。我不需要了解了，宋总，你应该知道，时间不变压器并没有给我们带来红利。如果是这样的话，您还会参与投资吗？太好了。如果这个项目已经开始盈利了，那我不就来晚了吗？说说你的条件吧。行，夏总这么痛快，我也就不再绕了。我直接说我们的底线：我们辉氏投资按投资比例获得这个项目的部分专利以及相应的婚礼。还有呢？没有了。没有其他吗？没有了。您对奥利新技术的未来这么有信心吗？有。我不能承诺你投资回报时间的。等。慢用啊。过来喝茶了。哦，你忙完了？哎。哎，坐。哎，你的那个研究成果很了不起啊！啊，谢谢，我只是运气好。其实真正了不起的是魏先生，他在我前面凭着一己之力几乎完成了实验。哎。你不是说今天有什么好消息要告诉我吗？你知道吗 ？A B B 给我们做了个大广告，汇市资本又来找我们投资了，给他的后续研发。他们投资的条件是什么？啊，按投资比例获得这个项目的部分专利，以及相应的红利，没有其他的附加条款。你同意了？是想继续推进的，所以过来跟你商量商量。他们现在入资是雪中送炭。我们非常需要。那么，你们调查过这家资本的背景吗？之前有调查过，虽然是国内注册的，但是也有国外财团的背景。我劝你们还是要慎重。你觉得有问题？资本的本质就是逐利，能有什么问题？你刚才说。他们将来会享有你们部分的知识产权，那就意味着到时候他们可以看到你们技术核心的关键。那么，我想给你们提个醒。我觉得现在我们的科技发展的确实很快，有些领域已经赶超了他们，比如说你们的技术。换句话说，我们已经成为了这个游戏的参与者和规则的制定者。你觉得他们能甘心吗？所以我劝你，得未雨绸缪。
胡律师，帮我查一下辉石资本的背景，越深入越好。谢谢。我们是不是高兴的太早了？我觉得你的诗歌有点过于先天下之忧而忧了。他是个智者，眼界也很宽阔，我一直很相信他。我认为他是草木皆兵，过于谨慎。要是我们每走一步都前怕狼后怕虎的，那干脆原地不动最安全。聂心。你不知道这些年我没走一步有多艰难，因为一步走错，奥利可能就万劫不复。不回研发中心，是有什么话要跟我说吗？宋乐那个投资案，你到底怎么想？等律师查出来再说吧。我觉得我师哥说的有道理，我也不想冒险。怎么了？为什么你就这么相信你师哥的话，而不相信我的？这跟相不相信谁没关系吧？他也是为奥利着想呀。难道我不是一心一意为奥利吗？他一句话顶我一万句，他说的都对。你试试，你让他试试，用七年的时间攀登一座高山，眼看就要到山顶了，突然停下来，你看他会怎么说？你先别激动好吗？我们吃了多少苦？眼看有转机却要停下来，我能不激动吗？我有点没太搞明白，你到底是对我师哥有看法，还是对我暂缓谈判有看法？我对你依赖一个老人有看法，我对你一味的相信他的成就思想有看法。彭城是年轻人的世界，老人的目击该退出这个舞台了。请你不要这样形容他，他不是一个老人。他是一个智者。我们一路战战兢兢，如履薄冰，好不容易才走到今天这个地步。这么气派的办公室，这都是租来的。能不能别让奥利的梦想被一个老人的昏庸给断送了？你过分了。过分的不是我，是他。他太过分了，置身事外，故弄玄虚。他有为我们奥利想过吗？他为我们奥利做过些什么？奥利早在做代加工的时候就开始搞研发，那是他的主张。把你请回国也是他的主张。奥利要有自己的核心技术，把大部分的利润都用来研发，还是他的主张。奥利能走到今天，每一步都有他的影子。我不知道如果没有他，我会不会走到今天。你等一下，说吧。辉氏资本最近发生了私募股权变更，姓顾都有 D B V 背景，还真是下了血本。哎，老板加一碗。我是来跟你吃牛杂的吗？你你先不要，先不要，别生气，坐坐坐。我就是诚心诚意的想投资，你怎么这个态度？你明明是在帮 DBB 推波助澜。咱先不提 DBB 啊。我问你一个问题：你花了整整七年时间，从零开始把这个技术做出来，你为了什么呀？我当然是希望我的研究能够给社会带来价值，你要能够为奥利挣钱啊！对呀，可我钱都摆在你们面前，你们为什么不要呢？我真的是想不通一件事儿，你说你们这帮科学家是怎么了？为什么都对资本这么抗拒呢？资本有什么错？它跟水是一样的嘛，水能载舟，亦能覆舟，这个好理解吧？资本没有善恶的，它只有驾驭和被驾驭啊。嗯所以你的新股东驾驭你这个浪头打向奥利，咱们不要纠结 D B B 的事儿，好吗 ？D B B 是合理合法的，通过资本的手段入资了我们辉氏，他是我们的股东，我控制不了。但是我能控制的是，资源向你们奥利倾斜，咱们尽快的把这个技术商用化。不，这个你完全可以提早告诉我
，现在我很难再向夏沫解释。其实我倒觉得没必要解释。你这项技术是非常具有未来性和前瞻性的，所以我认为夏沫已经跟不上你的脚。哎，我回国就是因为他的眼光，我相信他的眼光。是。那在当时绝对是个正确的选择，而且我没有说夏沫不好，我也认为他是一个非常有能力的老板，要不然也不可能啊，把奥利一步步做到今天。但是那是过去时。那些，你心里应该很清楚，要想再进一步，你就不能只守着眼前这一亩三分地了，哪怕不是我辉氏，其他市面上任何一家投资公司进入这个项目，都是让技术快速变现的最便捷的一条路。但是这条路，夏沫那条行不通的。我不这么认为，夏沫是在保护奥利，让奥利避免溺水。最好的方法就是远离水。怎么那么死脑筋？他完全有其他方法，不能学游泳吗？夏沫完全可以利用我提供的资源，让奥利发展的更好。他不，他偏不，他偏要因噎废食。你再想另外一个问题啊，你的技术，如果它不商用化。它有什么意义呢？还有更可怕的，如果其他企业研制出了同类型的技术，并且成功的推向了市场，你这就是一张废纸。夏沫耗得起，你耗得起吗？啊，你不懂夏沫，你更不懂我。你以为我进奥利是为了借东风搭快车？我更看重的是他的胆识跟人品。是我当然希望成果能够实现出来，但是我从来没有把它当成工具。他是我的同路人。抱歉，咱们。多冷静一下！我非常能理解你对奥利的感情，但正因为如此，你才更应该替奥利的未来着想。还有，说真心话，我特别羡慕你有夏沫这样一个同路人。你们的故事，赵市长都知道了，破釜沉舟的搞科技研发。参与充电堆国家标准制定，用七年的时间创新电力设备新技术，拒绝海外龙头企业垄断你们的核心技术，每个故事都让人感动。您过奖了，做企业确实很难。虽然我们没钱，但是不能连气节都没了，是吧？哎，听说你们同时在进行多个方向的研发？是，与西北一流大学共同创建的实验室，一起研究大规模的储能技术。聘请了电力材料老专家研究氢燃料电池，这两个方向是国家能源未来重点的发展方向。你们的研发经费从哪来？主要是企业利润，还好股东们都挺支持我的，也挺让我感动的。哇，你这个事情怎么可以没完没完啊？还是要我辩论，认真的探讨是通往真理的必由之路。魏先生，我说过这个观点，它不是我的观点。你不要，你想你是国外这个观点。教授，魏老师，夏总，你看。没完没了的纠缠，我这工作还怎么进展？我明天就回学校了。有人来参观研发中心啊？你们在争论什么？氢燃料电池，我认为氢燃料电池是未来地球上最清洁、最经济的能源。说它是智商税的人，智商才令人堪忧。怎么还在讨论这个问题啊？不好意思啊，秘书长，哎呀，这个科研当中总是会有一些讨论啊、辩论什么的，你们别介意。没事没事没事，高主任，一家民营企业却同时开展多项基础科学研究，他的创新精神和百家争鸣的学术氛围，就像您说的那样，怎能不让人感动？谢谢秘书长啊。<笑>我们里面坐吧，哎、来这边请。今天啊，我代表赵市长来到你们奥利，除了要调研你们奥利的企业自身状况，同时。也想看看你们企业需要我们提供什么样的帮助。感谢领导关怀。其实之前科创委已经给了我们技术扶持资金，后来供电局呢又用了我们的十千伏变压器，这对我们来说已经是很大的帮助了。我们做企业，困难会一直都有，但是也不能什么事情都靠政府啊。哎，夏总，夏总，别冲动。秘书长今天来可是带着钱来的，你们要不需要。人家可就带走了啊！不不，等等，秘书长，是什么钱呀
。为了支持有作为的民营企业，科技创新四年专门成立了不以盈利为目的的鹏程发展科技创新基金。这笔基金呀、啊，利息很低。今天我也带来了基金的人，如果你们企业有需要的话，接下来他们会指导你们一个具体的申请办法。需要，当然需要，我们非常需要。谢谢，啊，应该的，应该的。谢谢，小可。哎，夏总，我今天没有别的工作了吧？没有了。好嘞，那我先出去了。好。哎。莹莹，干嘛呢？我现在在给小卡拉准备晚饭呢。多准备一份儿，一会儿我也回去跟你们一块儿吃。啊。卡拉呢？小卡拉，过来，妈妈视频，把小琴先放下。给。妈妈，你什么时候回来？妈妈一会儿就回去了，跟你们一起吃晚饭好不好？好。妈妈，吃完饭我想看电影。没问题，吃完饭咱们三个一起去电影院，好不？那一会儿见，夏总。刚刚收到一封律师函，有一家公司要起诉咱们。吴律师，如果我们不理会这份律师函。会是什么结果？这家公司是以侵犯专利权为由发出律师函。如果我们不停止研发或进行赔偿，他们就会上法庭起诉我们，追究我们的法律责任。魏老师，这是您那个学生吧？我没找他算账呢，他竟然恶人先告状，倒打一耙，说我们侵权，简直是无耻之极嘛！这。您别生气啊，气坏了不知道的。本来我也没想说这件事情能走到今天这一步，但既然他已经找上门来了，咱们今天就好好商量一下，看怎么解决，好吗？嗯。有什么建议？先不理他们，让他们起诉我们。为什么？应该是我们起诉他呀。作为奥利而言，公司有自主研发的知识产权，我们不怕。但是考虑到魏先生您在我们公司，为了维护您的个人权益，只有让他起诉我们，您才能拿到足够的证据，我们得打两场官司。奥利这场呢，我们在法庭上提出反诉，并针对性的进行质证，迫使对方拿出更为详细的资料，庭审笔录可以作为您的证据。有了这个确凿的证据，您再去起诉对方专利持有人。我起诉他，对，会不会连累奥利啊？这倒不会，您之前的研究呢，虽然和公司现在的专利在追求的产品功能上是相同的，但是，在技术研发的路径上有本质差异。他们赢不了，既可以消除新技术的负面消息，又可以维护魏先生的知识产权。对，我同意，反诉。小卡拉睡了吗？睡了，家里还有饭吗？哎呦，我给你热去。好起来没有
妈妈没去陪你看电影，没有上妈妈亲。小姨带我去看了，可好看了，是吗？那妈妈都没有看过，你要不要陪妈妈再去看一遍呀？好，<笑>那咱们说定了哈。来睡觉。